আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক আমরা আজকের এই যে অনুষ্ঠান একটা ঈদ পরবর্তী অনুষ্ঠান আসলে ঈদের মধ্যেই আমরা আছি তিন দিন যেহেতু কুরবানির ঈদ আমরা ঈদের মধ্যেই আছি আমরা তৃতীয় দিনে আমরা আছি এবং আজকের এই অনুষ্ঠান যেহেতু ঈদের অনুষ্ঠান আমরা ঈদের শুভেচ্ছা দিয়ে আমরা শুরু করছি আপনাদের সকলকে আপনাদেরকে ঈদের শুভেচ্ছা আমাদের সাথে আজকে আমার অত্যন্ত পরিচিত আপনাদের সকলের পরিচিত অত্যন্ত পরিচিত মুখ নিহাম বারবারের নির্বাচিত কাউন্সিলার উনি আমাদের মাসে আমাদের সাথে আমার সাথে যোগদান করেছেন আপনারা জানেন উনাকে তো আমরা এক নজরে দেখে নেই আমাদের সাথে আজকে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম সু সুপ্রিয় দর্শক আবার শুরু করছে আমাদের আমাদের আজকের অনুষ্ঠান আমাদের সাথে আজকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে আছেন আমাদের অত্যন্ত পরিচিত একজন কাউন্সিলার নিউহামের তিনি বারবার নির্বাচিত হয়েছেন এখন নিউহাম কাউন্সিলার ফার্স্ট সিটিজেন উনি চেয়ার নিউহাম কাউন্সিলার চেয়ার কাউন্সিলার রহিমা রহমান আপনাকে স্বাগত আজকের অনুষ্ঠানে আসসালাম আলাইকুম মহিদ ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবং ইসলাম চ্যানেল বাংলাকে অনেক ধন্যবাদ আজকে এই সুন্দর আয়োজনে সবাইকে আপনাকে ঈদের শুভেচ্ছা ঈদ মুবারক থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ কাউন্সিলার রহিমা রহমান ওনার আরেকটা প্রোগ্রাম ছিল আমরা অত্যন্ত দুঃখিত যে আমরা কিছু অল্প স্বল্প সময়ের দেরিতে আমরা অনুষ্ঠান শুরু করতে হয়েছে কারণ উনি আরেকটা প্রোগ্রামে ছিলেন তারপরে রাস্তা অনেক ট্রাফিক আজকে তো আমরা আপনাদের কাছে দুঃখিত এবং ক্ষমা চাচ্ছি যে আজকে অনুষ্ঠানটি একটু দেরিতে শুরু করার জন্য কাউন্সিলার রহিমা রহমান আপনার ঈদ কেমন কাটলো প্রথমেই আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আপনার কাছে এবং দর্শকের সবার কাছে আমি একটু আরেকটা প্রোগ্রাম ছিল আর আস্তে আস্তে ট্রাফিকে অনেক জাম ছিল আজকে ফ্রাইডে ইভিনিং আপনারা সবাই জানেন অনেক ট্রাফিক থাকে সেজন্য দুঃখিত এবং ঈদের আমোদটা তো আমরা সবসময় খুশিতে আনন্দতে আমাদের ঈদ কাটে কুরবানির ঈদ যেহেতু আমরা অনেক এনজয় করেছি এবং পরিবার সবার সাথে সময় দিয়েছি তারপরে আমাদের আত্মীয় স্বজন ভাই বোন এবং আমাদের ফ্রেন্ড বন্ধু সবার সাথে নেইবারদের সাথে সময় দিতে পেরেছি তো ভালো খুব ভালো কেটেছে চমৎকার সুপ্রিয় দর্শক আসুন আমরা যে আমাদের যে আজকের অতিথি আমাদের যে কাউন্সিলার কাউন্সিলার রহিমা রহমান কোন এলাকা থেকে নির্বাচিত হলেন আসুন আমরা দেখে আসি সুপ্রিয় দর্শক আপনারা দেখলেন আপনারা শুনলেন আমাদের আজকের অতিথির মুখ থেকে ওনার ঈদ কেমন কাটলো আপনারা ওনার এলাকা দেখলেন আসুন আমরা ওনার সাথে এখন সরাসরি কথা বলি আপনারা যদি ওনার সাথে কথা বলতে চান অথবা আমার সাথে কথা বলতে চান আপনাদের আমাদের অনুষ্ঠানটি আসলে আপনাদের জন্যই আপনাদের এলাকায় কোনো সমস্যা থাকলে শুধু নিয়ম না ঠাহমলেটসে না অথবা রেড ব্রিজে না আপনারা যদি ইংল্যান্ডের যে কোনো স্থানে বসবাস করেন আর আপনাদের কাউন্সিলকে গেলে কোনো সমস্যা হয় আপনারা তো জানেন আমাদের আজ এই ইংল্যান্ডে যে আমাদের নিত্যদিনের যে সমস্যা সেগুলো কিন্তু কাউন্সিলকে ঘিরেই কাউন্সিলের আপনার কোনো সব সার্ভিসে কিন্তু কাউন্সিল দিয়ে থাকে সুতরাং আপনাদের কোনো সমস্যা থাকলে আপনাদের কিছু জানা জানার থাকলে আপনারা আমাদের কল করতে পারেন আমাদের স্টুডিওতে আপনাদের যে নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন আমাদের স্ক্রিনে নাম্বারটি হচ্ছে আমি বলে দিচ্ছি ও টু ও থ্রি এইট সেভেন ফোর সিক্স সেভেন এইট ফোর আই রিপিট ও টু ও থ্রি এইট সেভেন ফোর সিক্স সেভেন এইট ফোর আপনাদের কোনো সমস্যা থাকলে আপনি যদি নিউ হয় পার্টিকুলার নিউ হয় নিউ হবে বসবাস করে থাকেন আমাদের আপনাদের অন্ত অত্যন্ত জনপ্রিয় কাউন্সিলার আমাদের সাথে আছেন আজকের উনি ফার্স্ট সিটিজেন অফ দ্য বাড়া কাউন্সিলার রহিমা রহমান উনার সাথে আপনি কথা বলতে পারেন আমার সাথে কথা বলতে পারেন আমাদের এক্সপিরিয়েন্স আপনার আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি তো আপনারা যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন কাউন্সিলার রহিমা রহমান আপনার যে এলাকার যে ওয়ার্ড আপনি তো এবার মনে হয় তৃতীয়বার মতো আপনি নির্বাচিত হয়েছেন চতুর্থবারে চতুর্থবার মতো আপনি কাউন্সিলার নির্বাচিত হয়েছেন আপনাদের আপনি অবশ্যই মানুষ মানুষের জন্য কাজ করেন এই জন্য মানুষ আপনাকে বারবার বলতে আপনার এলাকার যে আপনি যে ওয়ার্ড 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 মানে আপনার ওয়ার্ডের নাম কি এবং আপনি আপনাদের এলাকা আপনাদের ওয়ার্ডে কতজন লোক বসবাস করে আমার প্রথম আমি গ্রিন স্ট্রিট ইস্টে কাউন্সিলার ছিলাম তিন তিন টার্ম এখন আমি নতুন ওয়ার্ডে গিয়েছি আমাদের ব্যাকটন ওয়ার্ডে 
সেখানে আমাদের প্রায় 10000 এর উপরে লোকজন বসবাস করে কিন্তু ওই এলাকায়তে গ্রিন স্ট্রিট থেকে ওইটা একটু ভিন্ন গ্রিন স্ট্রিটে মোর আমাদের সাউথ এশিয়ান কমিউনিটি ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল কিন্তু ব্যাকটনের ওয়ার্ডের যে পপুলেশন সেটা হচ্ছে डिफरेंट ইস্ট ইউরোপিয়ান এবং হোয়াইট ডমিনেট এরিয়া তো আমাদের এখানে কালো এবং বাঙালি রয়েছেন ইদানিং অনেক বাঙালি পরিবার মুভ ইন করেছেন তো মিক্স ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু খুব ভালোই লাগে কারণ সবাই তো আমাদের যে শুধু এশিয়ান কমিউনিটি থেকে হতে হবে তা না আমরা কিন্তু দেখতে পাই আমাদের যে রেসিডেন্টগুলি অন্য ব্যাকগ্রাউন্ড সাদা এবং ইস্ট ইউরোপিয়ান কালো তাদের অনেক সমস্যা রয়েছে এবং তারাও আমাদের সার্ভিসগুলি ইউজ করে এবং তারাও আমাদের কাছে আসে হেল্পের জন্য আপনার এলাকা সমস্যা নিয়ে আমরা কথা বলবো তার আগে আমি আজকে একটা জিনিস আপনাকে জানতে চাই রাজনীতিতে কেন আসা রাজনীতি অবশ্যই যারা আমরা আমাদের রাজনীতির একটা জিনিস যেটা আমরা মনে করি যে আপনি যদি আপনার আপনার জন্য যখন আপনার কোনো এক্সপিরিয়েন্স হয় কোনো নেগেটিভ এক্সপিরিয়েন্স হয় তখন কিন্তু আপনি ভয়েস রেজ করতে চান যখন আপনি নিজের জন্য ভয়েস রেজ করেন তখন দেখবেন যে আপনার সাথে সাথে আরও দশজনের সমান সমস্যা হয়েছে সমান ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে সমান জিনিসগুলো ঘটেছে তাদের সাথে তখন কিন্তু আপনি একটা বয়েস না আপনি দশটা বয়েস হয়ে যান যখন আপনি ভয়েস রেজ করেন তখন দেখতে পারেন আপনি চেঞ্জ নিয়ে আসতেছেন রাজনীতি একটা জিনিস যেটা মানুষের জীবনের প্রতিদিনের জিনিসটা আমরা ডিসিশন করি রাজনীতিবিদরা ডিসিশন মেক করে তাদের জন্য তো সেই জন্যই আমি যখন দেখলাম যে আমাদের আমি আমার কমিউনিটিকে ভালোবাসি আমার কমিউনিটির লোকজনকে ভালোবাসি কিন্তু সেই ভালোবাসাতে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার কমিউনিটি আমার লোকজন এখনও বিহাইন্ড রয়ে গেছে তো মেইন স্ট্রিমের সার্ভিসগুলির থেকে তারা বঞ্চিত রয়েছেন তার অনেক অনেক সমস্যা সমস্যা সম্মুখীন হচ্ছেন তখনই আমার মনে হলো যে আমাকে মেইন স্ট্রিমে গিয়ে আমার ভয়েসটা রেজ করতে হবে তো আসলে এটা অনেকটা আমাদের সকলেরই ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা অনেকটা প্রায় সিমিলার কমিউনিটি ওয়ার্ক কমিউনিটির ওয়ার্ক থেকে অনেক সময় দেখা যায় মানুষের জন্য একটা একটা পর্যায়ে যায় যখন দেখা যায় যে আর এর থেকে বেশি দূর যাওয়া যাচ্ছে না মানুষের সমস্যার জন্য যে মানে সমস্যা সমাধান করতে হইলে অনেক সময় ইচ্ছা হয় যে কিভাবে সমাধান করব আমাকে ডিসিশন মেকিং প্রসেসে ইনভলভ হতে হবে আর ডিসিশন মেকিং প্রসেসে ইনভলভ না হলে তো পলিস পলিসি পলিসি মেকিং এ ইনফ্লুয়েন্স করা যাবে না তো এটা থেকে কিন্তু আসলে রাজনীতি তার আর স্টোরি কিন্তু যারা কাউন্সিলর হয়েছেন বা এমপি হয়েছেন সকলেরই প্রায় সমানই ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু কমিউনিটি ওয়ার্ক তো ধন্যবাদ আসলে আপনার আপনার যে ওয়ার্ড ওয়ার্ডের আয়তন কি মানে কতজন লোক বসবাস করে আপনার ওয়ার্ডে প্রায় 10000 এর উপরে আমাদের ব্যাকটন ওয়ার্ডের লোকজন বসবাস করে আয়তনের দিক দিয়ে এটা কত বড় ব্যাকটন ওয়ার্ড হিউজ একটা এলাকা ওটা হচ্ছে নিউ একটা ডেভেলপমেন্ট এরিয়া ওখানে অনেক ডেভেলপমেন্ট হয়েছে আপনারা জানেন ওখানে আমাদের মেইন স্টোরস গুলি যেমন আস্তা তারপর সেন্সবারি তারপরে আপনার গ্যালিয়ান রিজ অনেক বিগ বিগ স্টোরগুলি এখানে রয়েছে এখন এখানটা আমাদের অনেক বিল্ডিংগুলি ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে কারণ আমাদের নিহামের আমাদের মেয়র ম্যানিফেস্ট হয়েছে প্রতি বছর এক হাজার হাউজিং আমরা ক্রিয়েট করব বিল্ড হবে তো সেই জায়গাগুলি আমাদের বেশি অংশে হাউজিংগুলি এবং জবগুলি অপরচুনিটি ক্রিয়েট করা হচ্ছে আমাদের লোকাল রেসিডেন্সের জন্য আপনাদের নিউহামে অথবা আপনার ওয়ার্ডে আসল সমস্যাটা কি মানে প্রধান সমস্যাগুলো কি আমি মনে করি যে শুধু নিউ হামে না এবং আমার ওয়ার্ডে না পুরো লন্ডন ভিত্তি ইনার লন্ডন ভিত্তি একটা সমস্যা যেটা হচ্ছে ফ্লাইট টিপিং অ্যান্টি সোশ্যাল বিহেভিয়ার্স ক্রাইম এগুলি আমাদের মেইন হাউজিং এগুলি আমাদের মেইন সমস্যাগুলি হচ্ছে অ্যান্ড আমাদের এলাকায় যে যেহেতু একটা বিরাট একটা এলাকা সেখানটা আমাদের গ্রিন এনভায়রনমেন্ট নিয়ে আমার অনেক সমস্যা রয়েছে ওইখানটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া ছিল তো সেগুলি দিয়ে আমরা অনেক কাজ করা হচ্ছে এখন হ্যাঁ লন্ডন ইনার লন্ডনের মতো আউটার লন্ডনের আসলে সমস্যাগুলো প্রায় সিমিলারই সিমিলারই হ্যাঁ সিমিলারই হাউজিং মানে আপনাদের ওয়েটিং লিস্টের অবস্থা কি হাউজিং আমাদের হাউজিং লিস্টে 40000 লোকজন ওয়েটিং লিস্টে আছে আমাদের নিহামে আপনি জানেন যে আমাদের মেইন হাউসগুলি প্রাইভেট সেক্টরগুলি সেই জন্য অনেক সময় সমস্যা হয় যা নিহাম একটা জায়গা যেখানটায় যে কোনো দেশ থেকে যে কোনো কালো হোক সাদা হোক ইস্ট ইউরোপিয়ান হোক বলতেছি এবং সাউথ এশিয়ান কমিউনিটি থেকে যারাই আসে তখন তারা আপটন পার্ক আসবে আর না হোক ওয়াইট চাপেলে এখন তো ওয়াইট চাপেলে আপনাদের অনেক টাইট হয়ে গেছে তখন লোকজন আপটন পার্কে আসতে চায় তো আপটন পার্কে আসা মানেই নিহামে আসা তো সেই জন্য আমাদের ওইখানটায় হাউজিংয়ের খুব ক্রাইসিস আমি মনে করি যে সব জায়গায় হাউজিং ক্রাইসিস চলতেছে এখন এটা একটা বিরাট সমস্যা বিশাল সমস্যা চল্লিশ হাজার মানুষ ওয়েটিং লিস্ট আপনার এক হাজার যদি প্রতি বছর এক হাজার যদি আপনারা বানানো আপনার যে টার্গেট যেটা আছে সেটা যদি মিটে করেন তা কবে গিয়া এই এই সমস্যাটা সমাধান সেটাই সেটাই তো এই জন্য আমাদের মেইন কাজগুলি হচ্ছে হাউজিং নিয়ে 
এবং প্রাইভেট সেক্টরের সাথেও আমাদের কাজ পার্টনারশিপে কাজ করা হচ্ছে কিন্তু যেটা বললাম যে মানুষ তো যখনই আসে তখনই আপনার পাখি আসতে চায়নি আমি কারণ ওদের ফ্রেন্ড আত্মীয় স্বজন লিঙ্ক ফ্যামিলি লিঙ্ক হয়ে গেছে বলে তারা ওইখানেই আসতে চায় তো সেই সমস্যাতেই আমরা এখন কাজ হচ্ছে কিন্তু আশা করি যে আমাদের লোকজন এখন যারা রয়েছেন অনেক ব্যবসায়ীরা রয়েছেন তারা আসলো নিজেরাই নিজের বাড়ি কিনে নিতে চাচ্ছেন কিনে কিনে যাচ্ছেন অনেকরা তো সেটা একটা ভালো দিক যে কাঞ্চলের হাউজিং লিস্ট থেকে ওই পরিবারটা সরে যাচ্ছে তো আমাদের ভ্যাকেন্সিটা আর একটু আপনাদের কেস ওয়ার্ক তো মনে হয় বেশিরভাগই হাউজিং কে নিয়ে বেশি অংশে হাউজিং গুলি আপনি জানেন আপনি নিজে একজন কাউন্সিলর আমাদের কেস ওয়ার্ক গুলি বেশি অংশে সার্জারিতে লোকজন যারা আসে তারা ইন্ডিভিজুয়াল কেস গুলি নিয়ে আসে বেশি অংশে হাউজিং আর সমাজের জন্য যে একটা কমিউনিটির জন্য যারা আসে তারা অল্প লোকজন আসে যে কমিউনিটি এনভায়রনমেন্ট নিয়ে কাজ করতে চায় কি ওইটা সমস্যা নিয়ে আমাদেরকে অ্যাপ্রোচ করে যে ওইটা কিভাবে সমাধান করা যাবে সেই ধরনের খুব কমই লোকজন আসে কিন্তু বেশি অংশ ইন্ডিভিজুয়াল কেস ওয়ার্ক আর এগুলো সমাধান করতে কিন্তু এগুলো কিন্তু অনেক বড় কিন্তু সমাধান করতে ইকোরা ইজি হ্যাঁ কেউ যদি তার এলাকার একটা সমস্যা নিয়ে আসে সেটা হ্যাঁ আসলে তো কাউন্সিলরদের কাছে বেশিরভাগ এগুলো এগুলোই আসা উচিত আমি মনে করি যে আমাদের এলাকাতে এন্টি সোশ্যাল বিহেভিয়ার হচ্ছে অথবা এখানে ফ্লাইট টিপিং আছে আছে এগুলো মানুষ বিন রাস্তায় রেখে যায় অথবা মানে এলাকার মনে করে যে আমি ওইখানে গেলেই আমার কিউতে জাম্প হয়ে যাবে আমি চলে যাব কিন্তু এই সম্পর্কে আপনি একটু কিছু বললেন কারণ আমি সবসময় এনকারেজ করি আমাদের কাউন্সিলার যারা আছেন ওনাদেরকে মানে প্র্যাকটিক্যাল জিনিসগুলো শেয়ার করার জন্য কারণ অনেক সময় হয় কি মানুষের যে এক্সপেকটেশন এটা এটা কিন্তু ম্যানেজ করা দরকার আমি কিন্তু খুব স্পষ্ট বাদে আমি খুব সত্য কথা বলি চেষ্টা করি যে যেটা রাইট এটার জন্য আমি স্ট্যান্ড আপ করার জন্য এবং মানুষ যখন আমার সার্জারিতে আসে আমি চেষ্টা করি তাদেরকে বোঝানো ভাই আপনি ব্যান্ড থ্রিতে আপনার অ্যাটলিস্ট দশ বারো বছর লাগবে আপনি আপনার জুতা জুতাটা স্যান্ডেলটা আপনি এই কাউন্সিলার পিসে পিছিয়ে দৌড়াই আমি ওরা পিছিয়ে দৌড়াই আপনি নষ্ট করেন না কারণ আপনার আপনার সময় আসতে নর্মাল ওয়েতে দশ থেকে বারো বছর লাগবে এইটা একটা একটা জিনিস আমাদের স্পেশালি আমাদের যারা সাউথ এশিয়ান কমিউনিটি থেকে আসছে বাঙালি তারপরে ইন্ডিয়ান পাকিস্তানে যারা আছে তারা কিন্তু মনে করে যে আমি ওরের কাছে গেলে কিন্তু কাউন্সিলারের কাছে গেলে হয়তো আমি ফার্স্ট ট্রাকে চলে যাব আমি কিউ জাম্পিং হয়ে যাবে আমার সমস্যাগুলো বললে ওনারা আমাকে তৎকালীন ভাষাগুলি দেওয়ার চেষ্টা করবেন কিন্তু এটা হয়ে ওঠে না কারণ এটা একটা আইনের দেশ আপনি একটা আইনের একটা প্রসেসের মধ্যে আপনাকে যেতে হবে সেই প্রসেসটা মেনটেন করতে হবে তো আপনি যদি এখন দুই বছর হয়েছে আপনি তিন বেডরুমের জন্য অ্যাপ্লাই করে একটা তিন বেডরুম বাসা পেতে হলে আপনাকে দশ থেকে বারো বছর ওয়েটিং লিস্টে থাকতে হবে তারা মনে করে যে না আমি পারতেছি না আমাদের কাছে এসে অনেকে কান্না করে অনেকেই আপসেট ইমোশন হয়ে যায় তখন আমাদেরও আমরা তো মানুষ আমাদেরও খারাপ লাগে কিন্তু আমরা তো সেটা ওদেরকে ফার্স্ট ট্রাকে নিয়ে যেতে পারবো না যদি কোনো সমস্যা হয় যেমন হাউজিংয়ে যদি ওদের ডিসেবিলিটি থাকে কোনো অন্য কোনো ফ্যামিলি কত কোনো সমস্যা থাকে হেলথ সমস্যা থাকে তখন ওদেরকে একটা হাউজিং আমাদের স্কিম রয়েছে যে হেলথের উপরে যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে ওদেরকে একটু প্রায়োরিটি দেওয়া যায় কিন্তু সেই যদি সমস্যা না থাকে তাহলে তো আপনাকে প্রায়োরিটিতে নেওয়া যাবে না তো সেইগুলি আমরা অনেক সময় বোঝাই লোকদেরকে কিন্তু তারা অনেক সময় আপসেট কি একটু ইমোশনালি একটু আপসেট হয়ে ফিরে যায় আমাদের রোল কে যে কাউন্সিলার এটা একটু মানুষকে যদি বললেন যে আমরা আমরা আসলে কাউন্সিলার হিসেবে আমরা আমরা কি করতে পারি মানুষের জন্য আসলে তো আমার আমরা তো খবরে গর দেই না আমরা তো অফিসার না আমরা কি করি আমরা মানুষের মানুষের জন্য আমরা আমাদের কাজ কি কাউন্সিলার আমরা আসলে অনেকেই বুঝে না জিনিসটা অনেকে মনে করে যে আমরা আমরা ভয়েস হতে পারি তাদের জন্য যেমন এই যে বললাম একটা কালেকটিভ একটা জিনিস আপনার এলাকায় একটা সমস্যা হয় যেমন আমি আসছি কাউন্সিলার রহিমা রহমান আপনার কাছে এই ব্যাপারে আমার আমি আমার নিজেরও একটা এক্সপিরিয়েন্স গত গত সার্জারি একটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করবো আমি আমাদের সাথে একজন খোলা রয়েছে দেখি খোলা কে আছেন খোলা আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি 
আচ্ছা আমি তারপরও আপনার লাইনও তো হোক আমি আমার কাউন্সিলার রহিমার একটু ইয়ে করবা লাগে আমি আয়ুল কামিন ইনশাল্লাহ আপনার একটু তান যে ইভিকশনের ব্যাপারটা কেন তান যে কোয়েশন আছে তান ফোর্টি নাইন ইয়ে কোয়েশন আছে আপনার একজাক্টলি বাই আপনার সমস্যাটা মানে আপনি যদি একটু শেয়ার করেন আপনার কি তা ইয়ে আছে নি ওই যে খারাপ লাগে যে আপনার আপনার পুলিশ যদি ইনভলভ থাকে আমরা শিওর যে আপনার হাউজিং অফিসার ইনভলভ আছে নি হাউজিং অফিসার যদি ইনভলভ থাকে আপনার হাউজিং অফিসার তো অবশ্যই পুলিশের লগে লিয়াইজন সরি ভাই আপনার স্পেসিফিক হাউজিং অফিসার আছে নি আপনার কেস জি না জি না এটা নতুন কেস আছে আচ্ছা তে আপনি এক কাম হরতইবা আপনার যে কোশ্চেন যেটা আছে ওটা আপনি পুলিশের কাছে রিপোর্ট আনতইবা আইনা আপনি হাউজিং অফিসার লগে হাউজিং ডিপার্টমেন্টে গিয়া তার লগে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট হরতইবা হয়তো অনলাইন আপনি এটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট হরতইবা অ্যাপয়েন্টমেন্ট হরার পরে তার যদি যে আমরা নিহাম আছে নিহামের যে অ্যাকাউন্ট আছে অ্যাকাউন্টে আপনি ইমেল করে পাঠাইলা আপনার সিটিগুলো পাঠানি দেওয়ার পরে তার আপনার ডাকবো ইন্টারভিউ নিব তারপরে আপনার এ করবো আপনার একটা স্পেসিফিক ধরনের যারা কেস ডিল করেন মানে সব হাউজিং অফিসার এই ধরনের কেস ডিল করে না এরা যারা এটার মাঝে এক্সপার্ট আছে নলেজেবল আছেন তারা রে দিব তারা একটা হাউজিং অফিসার আপনার এলাকে ধরিয়া তখন ও হাউজিং অফিসার আপনার পুলিশের লগে লিয়াইজন করিয়া আপনার এভিকশন করিয়া আপনার আবার রিহাউজিং করবার লাগে তারা হেল্প করবো মানে আপনার তো সেফটি সেফটির দরকার আছে জি আপনার <laughs> 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 তো আপনার সেফটির লাগে যদি ইয়ে হয়ে থাকে অনেক সময় ওই কিতা যদি আপনার আপনার সেফটি যদি ফোর্টি নাইন কোয়েশন হয়ে থাকে তাহলে আমার এটা আমার কাছে মনে এটা সিভিয়ার তাহলে যেটা করতে পারবো এটা হলো যে আপনি আপনার হাউজিং একটা কাউন্সিলার রহিমা রহমান কোয়েশন আপনার ইমিডিয়েটলি আপনার কাউন্সিল অফিসার যে হাউজিং অফিসারকে ফাইন্ড আউট করুক তার লগে যোগাযোগ করুক যোগাযোগ করিয়া তার লগে আপনি আপনার আপনার তারা রাখুক হ্যাঁ আপনার আপনার যদি তারা ম্যানেজমেন্ট প্রায়োরিটি দিলায় না নি তাইলে আপনি খুব সিম্প খুব ইজিলি আপনি হয়তো আপনার গড় ফাইল বা ইনশাল্লাহ বুঝছেন নি তা আপনি আপনি কাউন্সিলর লগে আপনার কাম যেটা হইল ওইটা হইল আপনার যে কাউন্সিলর লগে আর্জেন্টলি যোগাযোগ করিয়া ফাইন হাউজিং অফিসারকে ফাইন্ড আউট করুক আর তার লগে যোগাযোগ করিয়া আপনার ডিটেলস আপনি শেয়ার করুক বুঝছেন নি আর যদি ইন কেস আপনি চাইন যে কাউন্সিলর দি ইনভলভ হরতা তে আপনার লোকাল কাউন্সিলর কাছে গিয়া আপনি ইনভলভ হরতা হরদা তারা রে কইলে লোকাল কাউন্সিলর তারা না লোকাল তা খাও সম্ভব আছে ওকে আছে <laughs> আপনি আপনার যে কোশ্চন যেটা দিছে ও পেপারটা লিয়া আপনার ফার্স্ট স্টেপ হইল ভাই একটা একটা করে হইলে কুইকলি আমরা আরও কোলার আসুন আপনি ফয়লা কাউন্সিল আপনি কাউন্সিলর টেলিফোন করিয়া হাউজিং অফিসারকে আপনার তার লগে আপনি যোগাযোগ আপনার প্রত্যেক এরিয়ার 
একজন হাউজিং অফিসার থাকেন এরিয়া হাউজিং অফিসারের লগে আপনার যোগাযোগ করিয়া আপনার ডিটেলস তা শেয়ার করবা শেয়ার করার ফলে থাইন তান দেওয়া থাইন আপনার প্রসেস হয়ে দিবা যে আপনি ও জিনিস করতে অর্থাৎ আপনার যেহেতু কোয়েশন আছে আপনার সেফটি এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনি তারা কইবা যে আমি আপনি এই এরিয়া থাকতে চাই না তারা তখন আপনার বিভিন্ন কাউন্সিল বিভিন্ন ধরনের পলিসি অকল আছে আমার টাউন প্লেসর যে পলিসি এটা সিমিলার ওইতো না নিউম আপনার ইস্ট লিঙ্কটন হচ্ছে একটু ডিফারেন্ট হইতে পারে বাট অফিসার হলে আপনার এই পজিশনগুলো আপনার আপনার এক্সাক্টলি আপনি কিতা করা স্টেপগুলো আপনার কইয়া দিব বুঝছেন আর এর ফলেও যদি আপনার আপনার সহযোগিতা লাগে কিছু আপনার লগে মাত্রা চাই আপনি মানে প্রোগ্রামের ফলে যোগাযোগ করেন তো আমরা আপনার আমরা সহযোগিতা করতে পারবো ইনশাআল্লাহ ওকে ভাই ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক আপনারা শুনতে পাচ্ছেন আমরা কথা বলতেছিলাম আমাদের একজন ভাইয়ের সাথে উনার উনার যে সমস্যা সেই সমস্যা এগুলো সমস্যা আসলে এগুলো নিয়ে আমরা আমরা প্রতিদিন আমাদের সার্জারিগুলো আমাদের হয় আমি যেটা শেয়ার করতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমার সার্জারি তো আমার রহিমার রহমান যে বলেছিলেন গত সপ্তাহে একজন মহিলা এসেছিলেন তো আমাদের কাজ এটা তো ওনার ওনার কেসটা আমি খুব একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়েছি কারণ মহিলাটা আমার আমার সামনে বসে মানে অজুরে কাছতে কাঁদতেছিলেন চোখুর পানি পড়তেছিল যে ওনার উনি এতদিনে সাফার করতেছেন আসলে রাইট জায়গাতে না যাওয়ার কারণে আমি যেটা দেখেছি ওনার কেস দেখার পরে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা এটা এই কেসটা ম্যানেজমেন্ট প্রায়োরিটি হওয়া দরকার এবং আমি সাত রাত্রে এসেই আমি আমার এই বোনের জন্য আমি কেসটা আমি আমি মানে ইয়েটা পুরোপুরি কেসটা আমি স্টাডি করে ওনার সব পেপারগুলো পড়ে তারপরে আমি আমি একটা ইয়ে লঞ্চ করেছি এবং ইনকোয়ারি লঞ্চ করেছি আমি বলেছি যে ডিটেলস ইনভেস্টিগেশন করার দরকার কেন এই মহিলা এতদিন সাফার করলো তো এইগুলো কিন্তু আমাদের কাজ আমাদের কাজ না যে আমরা কেউ কিন্তু কেউ জাম্প করতে পারবো না আমরা কিন্তু আমার আমরা অনেক সময় হয় কি আমরা যে মনে করি আমাদের যারা হাউজিংয়ে আসে হাউজিং লিস্টে আসে যে লিস্টে উঠলে মনে হয় কাউন্সিলার অথবা মেয়র একটা গড় দিয়ে দিতে পারবেন এটা কিন্তু কোনো অবস্থাতেই সম্ভব নয় দেশে কারণ কম্পিউটারে সব জায়গাতেই কম্পিউটারে কিন্তু আজকাল আপনাদের এইগুলো এই লটারিগুলো আপনি বিড করার পরে আপনার পজিশন আপনি নিজেই দেখতে পারেন আপনি কোথায় আসেন তিনশো নম্বর আছেন না এক নম্বরে আসেন আপনি এখন তিন নম্বরে থাকেন তাহলে আপনার সুযোগ খুব তাড়াতাড়ি চলে আসবে তিনশো নম্বর থাকলে তো আপনি নিজেই বুঝতেছেন আপনি কোনো কারোর কাছে গিয়ে কোনো দল না দিয়ে কোনো লাভ হবে না ইয়েস যদি আপনি তিনশো আপনি চ্যালেঞ্জ করতে চান যে আপনি কেন তিনশো নম্বরে হবেন আপনার আপনি পনেরো বছর ধরে ওয়েট করতেছেন আপনি কেন তিনশো নম্বর এটা কিন্তু ইনভেস্টিগেশন আমরা আমরা করাতে পারবো এগুলো আমাদের কাজ সুপ্রিয় দর্শক আমরা কোথাও বলতেছিলাম আমাদের সুপ্রিয় দর্শক আমরা কথা বলতেছিলাম আমাদের অতিথি আমাদের সুপ্রিয় কাউন্সিলার আমাদের নিয়মের অত্যন্ত জনপ্রিয় একজন কাউন্সিলার কাউন্সিলার রহিম রহিমা রহমানের সাথে উনি আপনারা জানেন নিয়ম কাউন্সিলের ফার্স্ট সিটিজেন উনি ওনার কাউন্সিলের চেয়ার আপনার যে রোল এটা নিয়ে আমরা বিরতির পর কথা বলবো তা আপনাদের যে সমস্যা হাউজিং ছাড়া কি সমস্যা আপনাদের ফ্লাইট পিং রয়েছে তারপরে অ্যান্টিসোশ্যাল বিহেভিয়ার রয়েছে তারপরে আমাদের যে কমিউনিটি সেফটি সেটা একটা জিনিস বিরাট যে মাগিং হচ্ছে মার্ডারিং হচ্ছে তারপরে রোবারি হচ্ছে কার ব্রোক ডাউন হচ্ছে এগুলি নিয়ে অনেক সমস্যা নিয়ে আসে আমাদের কাছে যেটা আপনি বলছিলেন যে আমাদের যে কাউন্সিল আমাদের রোলটা কি আমরা অনেক সময় আমরা নিজেও হেরে যাই যখন আমাদের কাছে লোকজন আসে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আমি যখন প্রথম কাউন্সিলার হই আমার একজন কাউন্সিলার রহিম আরাম এক্সট্রিমলি সরি আরেকটা আরেকজন খোলা আছে না খোলা খোলা কোর্টটা নিয়ে নেই হ্যালো কোলা আসসালামু আলাইকুম আমি মোরক জানাচ্ছি আপনাকেও আমি মোরক জানাচ্ছি আমার প্রশ্ন হইল যে আমি বাংলাদেশ থাকতে আমরা শুনতাম যে ছেলে হোক মেয়ে হোক দুটি সন্তান যথেষ্ট আমি কইছি বিচনো এটা রুল ফাঁস হয় না হানে তে তো ক্রাইসিস দেইব হোম ক্রাইসিস দেইব আমরা দিনে লাঙ্কেশিয়ার আছি আমার গো রাস্তা খালি আস্তা স্টু বাংলাদেশে যে তো স্টুডেন্ট আছেন আমার লাঙ্কেশিয়ার ইউনিভার্সিটি এ ভর্তি উকা আমার টাউনো আর আমার গো আছে আমি ডিমুই কানো জায়গা হল স্টুডেন্ট বাংলাদেশি স্টুডেন্ট কল খেলে যাইতো বাংলাদেশ ফিরা আমরা ইংলিশই কইতো বাংলাই কইতো আমরা দরকার ভবিষ্যৎ করে এই বিটেনে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম थैंक यू ধন্যবাদ অত্যন্ত সুন্দর এক চমৎকার একটা কমেন্ট করেছেন ভাই আপনার উদার মন আপনি খুব সুন্দর কথা বলেছেন যে আমাদের যারা স্টুডেন্ট যারা আসতেছে তারা যদি অসুবিধায় পড়ে ল্যাঙ্কাশা ইউনিভার্সিটিতে গেলে আপনি তাদেরকে জায়গা দিবেন থাকার জায়গা এটা অত্যন্ত আসলে বড় মনের পরিচয় আমাদের আমাদের যে ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা কিন্তু এভাবেই আমরা আমাদের আমরা করে থাকি মানুষের জন্য যতটুকু সম্ভব যার যে অবস্থান আছে অবস্থান থেকে আমরা করে থাকি ধন্যবাদ আপনার কলের জন্য সুপ্রিয় দর্শক আমরা একটি ছোট্ট বিরতিতে চলে যাচ্ছি বিরতির পরে আমরা আবার ফিরে আসবো আমর
সুপ্রিয় দর্শক আমার বিরতির পর আবার আমাদের অনুষ্ঠানে চলে আসলাম আমাদের সাথে আজকে আমাদের অতিথি রয়েছেন কাউন্সিলার রহিমা রহমান উনি নিউহাম বাড়া কাউন্সিলের চতুর্থবারের মতো নির্বাচিত হয়েছেন এবং উনি আপনাদের সকল অত্যন্ত প্রিয় উনি নিউহাম কাউন্সিলার ফার্স্ট সিটিজেন এবং উনি চেয়ার নিউহাম কাউন্সিলার আপনি আপনাকে আসার জন্য আমাদের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ আসলে আপনার সাথে আপনাকে সাথে এখন কিছু ব্যক্তিগত কথা বলবো সময় যেহেতু খুবই কম আপনার দেশের বাড়ি কোথায় প্রথমে আবারও আপনাকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য আপনার এই সাথে আমাদের কাউন্সিলার আমি আমার বাড়ি হচ্ছে আমার বাবার বাড়ি হচ্ছে নবীগঞ্জে এটা হচ্ছে হবিগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট এবং জন্ম জন্ম এবং ছোটো থেকে যেখানটা হয়েছে মলিবাজার বিয়ে মলিবাজারে তারপরে এরকম প্রায় পরিবার এসে আমাদের কাছে সাদা কালো আমাদের বাঙালিরও আসে অনেক সময় এরকম ইমোশনালি খুব আপসেট হয়ে যান আর খুব খারাপ লাগে আমি যখন টু এ কাউন্সিলার হই তখন আমার একটা লিফলেট দিয়ে একজন মরিষার একজন বয়স্ক বয়স সেভেন্টির মতন হবে মহিলাকে দিয়ে বলছিলাম যদি তোমার কোনো সহযোগিতা লাগে কোনো সমস্যা হয় তাহলে আমাকে ফোন দিও উনি রাত্রে আমাকে একদিন বারোটার সময় ফোন দিচ্ছে তো আমি যেহেতু উনি বয়স্ক আমার খুব খারাপ লাগে যে কিছু একটা হয়েছে হয়তো একটা ফোনটা ধরে ধরার পরে বললো যে আমার একটা সুইং মেশিন আছে সেলাই করি আমি সেই মেশিনটা আমি স্টামে একটা দোকানে দিয়েছিলাম রিপেয়ারিং করার জন্য কিন্তু ওই রিপেয়ারিংটা না করে আমাকে আমার মেশিনটা দিয়ে দিচ্ছে তারপর আমার পয়সাটা দিচ্ছে না ফেরা তো তুমি আমাকে একটু হেল্প করতে হবে তো আমার খুব খারাপ লাগলো ঠিক আছে আনটি আমি নেক্সট কালকে আসবো এসে দেখবো তো মেশিনটা নেওয়ার পরে তো ওনার পয়সা দেয়নি তারপরে আমি আমার হাজব্যান্ডকে নিয়ে গেছি তারপরে আমি একটু দেখলাম যে দেখি একটু কি করা যায় তো দেখলাম ওইটা সামান্য একটা ব্যাপার আমার হাজব্যান্ড এমনি একটু মেকানিক্যাল জিনিসগুলি সে ফিক্স করতে পারে তো তাকে বললাম একটু দেখো তো কী জিনিসটা হয়েছে মেশিনের তো একটু দেখে টেকে ঠিক করে দিয়েছে তারপরে আনটি তো খুব খুশি দোয়া টোয়া করলো তারপর বললাম আনটি ওই পয়সা নিয়ে আমি জানি না কী করতে পারবো বাট তবু আমি দোকানের সাথে আলাপ করে একদিন সময় করে দোকানের সাথে আলাপ করে দেখবো তো ওই পর থেকে উনি আমার খুব আমাকে মেয়ে বলে সম্বোধন করে তারপর খুব ইয়ে লাগলো তখন আমার মনে হলো আমার হাজব্যান্ডও আমরা হাসলাম যে আমাদের কি দায়িত্ব এটা একটা মেশিন সেলাইন মেশিন ফিক্স করে দেওয়ার তো একটা উদাহরণ যে মানুষ আশা করে যে একটা ছোট ছোট সমস্যাগুলি হলো এটা অনেক সময় পার্সোনাল রিলেশনশিপ হয়ে যায় আমাদের কাউন্সিলার থেকে আমার তো দায়িত্ব না মানে তার ওনার ফ্যামিলিতে সমস্যা হলে কিন্তু আমাদের কিন্তু আবারও যেটা হচ্ছে যে আমরা বাঙালি কাউন্সিলার যারা হয়েছে আমাদের যে রেসিডেন্ট বাঙালিরা রয়েছেন ওদের এক্সপেকটেশন একটু বেশি থাকে যে আবার এই যে বলেন হাউজিং হাউজিং তো আমরা সমস্যা সমাধান করতে পারবো না কিন্তু আমরা সেটাই এজ এ কাউন্সিলার হিসেবে আমরা যাদের সাথে অত্যাচার হয় যাদের সাথে হয়রানি হয় যাদের সাথে অবিচার হয় সেটাই আমরা স্ট্যান্ড বাই করতে পারি সেটা নিয়ে কিন্তু আমরা ফাইট করতে পারি কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল যে আপনি একশো নম্বরে ওয়েটিং লিস্টে আছেন এখন আপনাকে দশ নম্বরকে এক নম্বর নিয়ে যাব সেটা সম্ভব না তো ইন্ডিভিজুয়াল কেসগুলি আমরা অবশ্যই যেগুলি আপনার সাথে অবিচার হচ্ছে সেটা নিয়ে আমরা কাজ করতে আমাদের জন্য কোনো হার্ড হয় না তখন আমরা কিন্তু আমাদের অফিসারদেরকে আমরা চ্যালেঞ্জ করতে পারি কিন্তু আপনি যদি মনে করেন যে আপনাকে আমরা বাসা দিয়ে দিব কি আপনাকে স্কুলের আমাদের আমাদেরও তো এখানে একটা রোল আছে তাই না অনেক সময় মানুষের যে আমি প্রথমে যে বললাম এক্সপেকটেশনটা ইয়ে করা ম্যানেজ করা মানুষ যখন আসে আমি যেমন আমি অনেক সময় আমি প্রথমে বলছি যে আমি যখন একজন লোক আসে সে তিনশো নম্বরে আসে আমি আমি তাকে সরাসরি বলি ভাই আপনি যে আমার কাছে আসছেন আপনার একটা এক্সপেকটেশন যে আমি আসলে আপনাকে আপনার কাজ করলে আপনি গোল পেয়ে যাবেন আপনি কেন এটা মনে করেন আপনি প্রথমে বললেন আপনার আপনার সমস্যাটা কোন জায়গায় যায় যেটা আমি করলে আপনার ওনার কাছ থেকে আমি আনসারটা নেওয়ার চেষ্টা করি তখন তো আপনার আপনার কি কোনো ডিসেবিলিটি আছে আপনার আপনার কি কোনো পারিবারিক কোনো 
অন্য কোন সমস্যা আছে কিনা যেটা আমি আপনাকে হেল্প করতে পারি উনি গিয়ে তারপরে আবার সমালোচনা করে যে কাউন্সিলরটা কোনো কাজ করে না তাদের কাছে গেলাম আমার হাউজিং এর সমস্যাটা সমাধান কিন্তু সেটা তো সমস্যা নয় সেটা তো আপনি ওয়েটিং লিস্টে রয়েছেন সেটা আপনার যখন টার্ন আসবে তখন আপনি পাবেন কিন্তু আপনি তো এটা করতে পারবেন আপনাকে ওয়েট করতে হবে আর করতে গেলেও তো আরেকজনের প্রতি ইনজাস্টিস হবে তাই না ইনজাস্টিস হবে সেটাই যে কারোর সাথে যখন করা যায় না প্রথমে তো তা হচ্ছে হ্যাঁ কারোর সাথে যখন ইনজাস্টিস হয় কারোর সাথে যদি কোনো অত্যাচার তখন আমরা কিন্তু স্ট্যান্ড বাই করতে পারি আমরা চ্যালেঞ্জিং করতে পারি আমাদের কাউন্সিলর অফিসারদের সাথে ডাইরেক্টরদের সাথে যে কেন এই কেসটা হচ্ছে কেন তাদের সাথে এইভাবে অন্যায় হচ্ছে আনফেয়ারিং হচ্ছে কিন্তু যদি কোনো গ্রাউন্ড থাকে না তখন তো আমরা চ্যালেঞ্জ করতে পারি না তখন তো আপনাকে সহযোগিতা করতে পারছি আমরা অ্যাডভাইস করতে পারি আপনাকে গাইডেন্স করতে পারি যে এইভাবে আপনি চলেন আপনার হয়ে যাবে কিন্তু অনেক সময় আমরা আমাদের কাউন্সিল অফিসারটা অনেক সময় আনফেয়ারিং জিনিসটা হয় যেমন অনেক সময় টিকিট গাড়ির টিকিট লাগে যেমন আমাদের আরেকটা জিনিস যেটা হয় গাড়ির টিকিট নিয়ে আমাদের কাছে অনেক লোকজন আসে তো সেটাও একটা আমরা সবার সমস্যা তো আমরা সমাধান করতে পারবো না যদি আনফেয়ারলি আপনার টিকিট খান তাহলে অবশ্যই আমরা সেই টিকিটটা আমরা হয়তো চ্যালেঞ্জ করতে পারি তারপরে অনেক সময় লোকজন মনে করে যে আমি তো ডাবল ইয়ালো সিঙ্গল ইয়ালোতে রাখছি ওই দিন রেসিডেন্ট তারপরে যে ডিসেবল ব্যাতে রাখছি ডিসেবল ব্যাতে আমি কেন টিকিট খেলাম কিন্তু ওইখানে লেখা আছে রেসিডেন্স ডিসেবল ব্যয় ওইটা সবার জন্য না ওইটা ওই যে বসবাস করে ওই রোডে তার জন্য এই যে একটা সুন্দর একটা কথা বলছেন আপনি যে ফেনাল্টি ফেনাল্টি টিকিট এটা তো একটা সিস্টেম আছে এটা এফএল সিস্টেম আছে এটা তো কাউন্সিলর তো আসলে এক নম্বর কথা হচ্ছে যে আপনি যদি বলেন আনফেয়ার হইছে তাহলে আপনি তো এপিলে যাবেন এপিলে যাবেন সেটাই আপনি তো কাউন্সিলর এখানে তো কিছু করারই নাই প্রথম আর করলে কিন্তু এটা এটা আমার যতটুকু সম্ভব যে এটা যেহেতু একটা সিস্টেম এই সিস্টেমের বিরুদ্ধে যদি কাউন্সিলর যদি লেখে তাহলে মানে লেখলে অনেক সময় অফিসার এগুলো दूरे मानुषन लोक जन बुझे ना बुझे मन कर भाई शुरू कर আপনার যে ব্যক্তিগত আপনি অলরেডি বলেছেন আপনি বিবাহিত আপনার হাজবেন্ড আছেন আবার এছাড়া আপনার জীবনে আপনার মানে বাচ্চা কাচ্চা বা আমাদের আপনার ফ্যামিলিতে আর মানে মেম্বার কারা বা আমার ফ্যামিলি বড় ফ্যামিলি আমাদের আমার আমি আপনি জানেন কি না আমি জানি না আমি ফস্টারিং করি এবং আমি গত দুই বছরে জাস্ট কোভিডের টাইমে আমি 26 children um, first time for it and um, it's a huge uh, achievement i feel and it's a rewarding job and um, oh, no. inshallah amader uh, onek community modhe janen je onek family samasya hocche bibhinno especially covid time e onek family breakdown hoyeche to shei family te onek shomoy tader ekta shelter dorkar tader ekta environment dorkar seta ami create kori tader jonno এবং আমি পাঁচটা বাচ্চা অ্যাডপ্ট করেছি সো আই ডু হ্যাভ মাই বিগ ফ্যামিলি অ্যান্ড আই হ্যাভ মাই ওন চিলড্রেন এজ ওয়াল সো আই ডু ফিল দ্যাট এটা একটা জিনিস যেটা ফ্যামিলিতে যত বেশি বড় হয় তত সাপোর্ট পাওয়া যায় বেশি সো আম লাকি ইন দ্যাট ওয়াই দ্যাট আমি অনেক সাপোর্ট আমার ফ্যামিলি থেকে ওয়ান্ডারফুল এই যে আপনার যে এই যে কাউন্সিলারের পাশাপাশি আপনি যে এই যে একটা কাজ করতেছেন যে আপনি ফোস্টারিং করেন আমাদের তো এই এরিয়াটাতে আমাদের কমিউনিটিতে কিন্তু অনেক অনেক নেগলেক্ট আছে আমার কিন্তু অনেক সময় অনেকেই এই কাজটা আমরা করি না যার কারণে কিন্তু এই যে কালচারাল যে একটা ইস্যু আছে 
বা রিলিজিয়াস যে একটা ইয়েছে এটা কিন্তু আস্তে আস্তে কিন্তু আমরা কিন্তু এটা ধরে রাখতে পারতেছি না কালচারাল ইস্যুটা রয়েছে রিলিজিয়াস তো না আমাদের আমাদের একটা কল আছে আমি আসছে আপনার একটা ইয়েতে একটা কল আছে হ্যালো কল আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আসসালামু ওয়াহিদ ভাই এবং রহিমা আফা বলা আছেন তো আপনারা জি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ভাই কে হই রাখুন জায়গা তো কল করছেন সাইদ হই রাম ভাই বলা আছেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ জি ওকা दायित्व रिवि टेशन তখন কিন্তু জিনিসগুলো অলরেডি ডিসিশন হই যায় ডিসিশন হওয়ার পরে কিন্তু অনেকে কোন এটা আমরা জানলাম না ওটা জানলাম না এটা কেন হইল ওটা কেন হইল তখন কিন্তু টু লেট হই যায় গুলো চেঞ্জিং করতে সাইদ ভাই না অনেক সময় আছে আপনারা আপনারা যেহেতু আপনারা অথরিটি লগে জড়িত আছেন আপনারা পাবলিক রে ইনভলভ করতে হবে আমরা আমরা যতটুক ইয়া আছে সচেতন আপনার ভিত্তিতে আমরা যতটুক আমরা চেষ্টা করলাম জি डिसन बनाने সো আমরা চেষ্টা করি আমরা যেটা আমরা ফিল করি যেটা যেমন আমার এরিয়া তো কিছু আগে একটা ঘটনা ঘটছে আমরা মানুষের এনকারেজ করতাম আমরার দায়িত্ব আছে এখানে কাউন্সিলার হিসাবে যে মানুষের আমরা লোকাল মানুষের জানা নেই বলে ও দুইটা জিনিস হইয়া যান ও তো দুইটা চয়েস আপনি আমি পার্সোনালিও আমার চয়েস আছে আমি ওটা হই মানুষের আমি মনে করি ওটা রাইট এবং আমরা মানুষের মেজরিটি মানুষ দেখা যাচ্ছে আমরা লোক ভিউতা মিল থাকে তো আমরা এগুলো মানুষেরও জানা নেই দরকার এবং মানুষেও কিন্তু পার্টিসিপেট করা দরকার কনসালটেশন কাউন্সিলার রহিম রহমান আমরা আসলে সময় আমরা অত্যন্ত একেবারে কমে যাচ্ছে আমরা আপনার সাথে কথা বলতেছিলাম আপনার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আপনি যে ফস্টারিংয়ের কথাটা বলছিলেন আসলে খুব সুন্দর একটা খুব এনকারেজিং যে ওটা হতে পারে যেটা হইতাম সেরম যে আমরা আপনার জানেন যে আমরা যে হইলা কালচারাল ডেম রিলিজিয়াসলি রিলিজিয়াসলি তো আমরা এটা মানা নাই মানে আমরা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নবীজি ও তাই অ্যাডপ্টেড আসলা বাই ফস্টার কেয়ার সো তাইনে খাদি যে যে তাইনে লখরসন যে তাইনে হেল্প তানর তো দুধ মা আসলা তাইনে বড় খরসনে খরসন যেহেতু সো একটা আমরা দরমত আছে কিন্তু আমরা অনেক সময় সরি আমি সিলেটি হই দেরা না 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 ঠিক আছে কন্টিনিউ করব অনেক সময় আমরা এটারে নেগেটিভ ভাবে নেই এই জিনিসটারে কারণ একটা বাচ্চারে আপনি একটা ফ্যামিলি দেইরা একটা স্টেবিলিটি দেইরা একটা বালা একটা আপব্রিং করদা সো এই জিনিসটা মাঝে তো কোনো বাধা কিছু নাই ধর্ম নিয়ে এত কোনো কিছু নাই তো আমরা মনে করি কালচারাল ডেটা জিনিস মানুষ মনে করে যে একটা কি রকম করা যায় ওয়াই আই শুড বি ডুইং দিস আমার নিজের বাচ্চা আছে আমি কেন করতাম কি মাইশি কি তা হইবা ফরার বাচ্চা ফলরাম ফরার বাচ্চা এটা ফরার বাচ্চা না এটা আপনি একটা বাচ্চা দেখবা এটা খার বাচ্চা এটা দেখবা না আপনি দেখতা যে এই বাচ্চার নিটটা কি তা আপনার যে লহান নিজের বাচ্চারে আপনি খাওয়াইরা ফিনদাইরা বাইরা আপব্রিং করদা বালা জিনিস শিখাইরা আর একটা বাচ্চারে আপনি করতে পারবা মানে একটা শিক্ষিকা যে যে মা কি শিক্ষা যে দিতে পারে তার কাছে কিছু অভাব হয় না তো আপনি এটা প্রচার করতে আপনি দিতা 
আর এটা দেওয়াতে একটা সওয়াব আছে আর এটা আমরা ধর্মীয় একটা সওয়াব আছে আপনারা সবাই জানেন আমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামরে আমরা ইয়া হরসন আদব হরিয়াতাইন বড় হইছেন সো এটা একটা সওয়াব আছে কিন্তু কালচারালি যেটা হইছে কি মানুষে তো অফিসে মাতে মানুষে সামনে কিছু হইতো না আর হে কি তা হইলো একটা না আপনি যে কাম করবে আপনি যদি বালা ফাইন কামটা আর আপনি যদি মনে করেন এটা রাইট জিনিসটা তো অবশ্যই আপনি এটা তাক গিয়ে যাবে আমরা অনেক বাঙালি ফার্স্ট কেয়ার আমরা ফাইরাম না যেটা আমরা নিহাম টা আমরা যে এলাকাত বেশি বাঙালি রয়েছেন আমি সব সময় এনকারেজ করি সবরে যে দেখো কা যদি পারো না আপনারা আও কা এটা একটা হিউজ চ্যালেঞ্জিং জিনিস আর এটা একটা রিওয়ার্ডিং জিনিস এটা এটা স্যাটিসফ্যাকশন কেউ দিতে পারতো না একমাত্র আপনি যদি করেন তখন আপনি বুঝতে পারবা না এটা খুব ইন্টারেস্টিং আসলে খুব ইন্টারেস্টিং আসলে আমি আসলে আই রেসপেক্ট ইউ ফর ফর দ্য সার্ভিস ইউ আর প্রোভাইডিং বিকজ এটা আমাদের কমিউনিটিতে আসলে এটা এখানে একটা বিরাট একটা গ্যাপ আছে মানুষ কে কি বললো আপনি যেটা বলেছেন এটা তো আমি পার্সোনালি আপনাকে স্যালিউট করি যে আপনি যে মানুষকে আসলে বাচ্চাদের আপনি যেটা বাচ্চা তো বাচ্চা একটা বাচ্চার মা বাপ নাই তাকে শেল্টার দেওয়া তাকে তাকে লুক আফটার করা এটা অনেক বড় কাজ এবং এই কাজটা কিন্তু সবাই করতে পারে না অনেক বড় হাট লাগে তো আপনি এটা করতেছেন আপনাকে ধন্যবাদ আসলে যদি কেউ যদি এখন আপনি তো যেহেতু করতেছেন কোনো কোনো আমাদের কোনো বোন বা মা যদি ফস্টারিংয়ে আসতে চান অথবা তারা যদি এই সার্ভিসটা প্রোভাইড করতে চান তাহলে কি করতে হবে তারা যে এলাকা যে লোকাল অথরিটি তারা বসবাস করে সেই লোকাল অথরিটিতে যোগাযোগ করতে পারে আর যদি তারা অন্য যদি মনে করেন যেন বাঙালি পরিবার কি এশিয়ান কি মুসলিম ব্যাকগ্রাউন্ডের বাচ্চাদেরকে তারা টেক কেয়ার করবে তাহলে তারা যেন নিহামে টা আমরা যে ক্যামডেনে ইসলিংটনে ওইগুলি এলাকাতে আমাদের বাঙালি এবং মুসলিম পরিবারগুলি বেশি থাকে সেখানে যেতে পারে কিন্তু ইউ বি ভেরি সারপ্রাইজ আমাদের বাঙালি পরিবার হিউজ চিলড্রেনগুলি কি বলবো তারা লস্ট তাদের কোনো ভালো একটা ফ্যামিলি পাচ্ছে না তারা ভালো ইয়েতে আমাদের বাঙালি ফ্যামিলির বাচ্চারা কালোদের সাথে যাচ্ছে সাদাদের সাথে যাচ্ছে এল জি বিটি ফ্যামিলির সাথে যাচ্ছে তো আমাদের যে কালচার জিনিসগুলি সেটা তো ওরা ওইখানে গেলে পাওয়ার একটা সীমিত রয়েছে আমি বলতেছি না তারা ভালো কেয়ারিং পাচ্ছে না অবশ্যই তারা ভালো কেয়ারিং পাচ্ছে সবাই ভালো কেয়ারিং দিচ্ছে কারণ এটা আন্ডার সোশ্যাল সার্ভিসের আন্ডারে থাকে কিন্তু যে কালচারালি তারা চা যে ম্যাচ করার জন্য কিন্তু ম্যাচ কোথা থেকে করবে যদি কোনো কেয়ার না থাকে ম্যাচিংয়ের জন্য তো সেই জন্য বাঙালি যদি মুসলমান কেয়ার আসে তাহলে তো তারা ম্যাচ করতে পারবে যেন একটা বাঙালি যদি পরিবার থেকে তিনটা বাচ্চা যায় দুইটা বাচ্চা যায় তারা খুঁজ প্রথমেই তারা খুঁজতে চায় যে বাঙালি পরিবার আছে কি না যদি বাঙালি পরিবার না থাকে তাহলে তো তার অপশন নাই তারা যেতে হবে কালোর কাছে সাদার কাছে অন্য ভিন্ন কমিউনিটির কাছে তো সেই জন্য যদি আপনারা কোনো ইন্টারেস্টেড থাকেন আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আর না হয় আপনার লোকাল অথরিটির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আর না হয় যে লোকাল অথরিটির সাথে আপনি কাজ করতে চান তাদের সাথে যোগাযোগ করলে আপনাকে তারা অ্যাডভাইস করবে গাইড করবে এবং সব সময় তারা ভেরি ওয়েলকামিং থাকে আপনাকে সব সময় সাপোর্ট করে যাবে ফোস্টারিং গিয়ে বাচ্চা রাখে না আসে ফোস্টারিং ফোস্টার কেয়ারে কয়েকটা রিজনের জন্য আসে অনেক সময় মা বাবা অসুস্থ হয়ে যায় যদি সিঙ্গেল মাদার থাকলে মা অসুস্থ হয়ে গেলে ওই বাচ্চা কোথায় যাবে হসপিটাল থেকে রেফারেল আসে তারপর অনেক সময় ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড হয় ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স এই সময় যখন মার যখন চয়েস থাকে আমরা চয়েস তো এই দেশে বিরাট একটা ব্যাপার তখন তো মার যদি চয়েস হয় যে আমার আমি এটা একজন আমাদের এশিয়ান অথবা মুসলিম একটা ফ্যামিলিকে ফ্যামিলির কাছে দিতে চায় আমার বাচ্চাটাকে এখন যদি এনাফ যদি না থাকে তাহলে দিবে কোথায় দিবে কোথায় তা মা বাবা অনেক সময় চয়েস থাকে তো চয়েসের উপরে তারা সার্চ করে এখন সার্চ করে তারা পায় না এই যে কোভিডের সময় বললাম কোভিডের সময় অনেক ফার্স্ট কেয়ার অ্যাভেলেবেল ছিল না কারণ তাদের নিজের ফ্যামিলি রয়েছে তারপর কোভিডের জন্য ভয় পায় যে কোথা থেকে কোন বাচ্চা কোভিড নিয়ে আসবে আমারও কোভিড হয়ে যাবে তো সেই সময় কিন্তু আমি আমাকে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে এই কারণে যে আমি গত এই দুই বছরে টোয়েন্টি সিক্স বাচ্চারা যাদের কেউ নিতে চায়নি তাদেরকে আমি টেক কেয়ার হয়েছে আমার এখনও ফার্স্ট বাচ্চারা বড় বড় হয়ে গেছে এখনও তারা আমার সাথে যোগাযোগ এবং আমাদের বাসায় আসা এখনও তারা আমাকে মা বলে ডাকে তো এইগুলি কিন্তু একটা স্যাটিসফ্যাকটরি জিনিসগুলো যেটা হচ্ছে যে যে কারণটা আপনি বললেন যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য হয় তারপরে মা বা অনেক সময় মা যদি কি বাবা যদি চলে যায় মারা যায় অসুস্থ হয়ে যায় তাদেরকে টেক কেয়ার করার জন্য অনেক সময় ইয়ে থাকে না তার জন্য হয় তারপর অনেক সময় মা বাবারা নিজের থেকে বাচ্চাদেরকে আর কন্ট্রোল করতে পারে না অনেক সময় যে ড্রাগস এগুলির মধ্যে ইনভলভ হয়ে যায় বাচ্চারা তখন কিন্তু ওরা আর পারে না যে আমার একটা বাচ্চার জন্য আরও চারটা বাচ্চা কি তিনটা বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাবে তার চেয়ে ওকে আমরা সোশ্যাল সার্ভিসে দিয়ে
বিশেষ করে আমাদের যারা ভাই বোন রয়েছেন ইতালিতে থাকতেন বা ইউরোপে থাকতেন তারা কিন্তু মুভ করেছেন এখানে মাইগ্রেন্ট করেছেন বিশেষ করে নিউ আমে অনেক বেশি এবং টাউন হোমলেসে নিউ আমার তো এই যে আপনার রোম ফুড রোড তো পুরো পুরি বেশির ভাগই আমাদের ইউরোপিয়ান ভাই বোন মানে দেখা যায় তারা এলাকাতে থাকেন তো তাদের তো অবভিয়াসলি নতুন যারা আসেন এদেশে আমাদের আগে যে কমিউনিটি ছিল বাংলাদেশি ছিলেন সোমালি ছিলেন তাদের জন্য অনেক সার্ভিস ছিল এক্সট্রা অর্ডিনারি মানে ডিফারেন্ট সার্ভিস থাকতো টার্গেটিং সার্ভিস থাকতো তো এখানে কি আমাদের এই যে নিয়মে আপনাদের কোনো এই ধরনের কোনো সার্ভিস আছে কিনা যারা নতুন আসতেছে অনেক সময় আসার পরেও তারা অনেক কিছুই জানে তারা জানে না তারা মানে স্বাভাবিক কারণে এটা দুইটা দুইটা ডিফারেন্ট দেশ থেকে ডিফারেন্ট কালচার বাচ্চাদের ভাষাগত সমস্যা আছে যারা ফ্যামিলি আসে তাদের অনেক সময় তারা ইটালিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ জানে কিন্তু বাঙালি জানে কিন্তু এখানে অনেক সময় ইংলিশ মানে তাদের পুরোপুরি এই ধরনের তারা কন্ট্রোল নাই আমি প্রথমে আমি আসলে ধন্যবাদ জানাই যে ইউরোপ কান্ট্রি থেকে যারা আমাদের বাঙালি স্পেশালি নিহামে বসবাস করতেছেন হিউজ কন্ট্রিবিউশন তারা করতেছে অ্যান্ড থ্যাংক ইউ তাদেরকে এটাই বলবো যে চুজিং টু লিভ ইন নিউ হাম সেই জন্য কারণ আপনি যে রংপুর রোড থেকে দেখেন যে কফি বারগুলি হ্যাঁ ওই হ্যাঁ তো এই যে এই একটা জিনিস এখন কিন্তু আগে আমরা কিন্তু টা নিহাম থেকে টা হামলিতে আসতে হতো আড্ডা দেওয়ার জন্য যে আপনাদের ব্রিকলিনে এসে আড্ডা দেব কে ফ্রেন্ড বন্ধুকে নিয়ে বসব খাওয়া দাওয়া করব তো এই জিনিসটা আর আমাদের ওইখানে আমাদের এখানে গ্রিন স্ট্রিটে গেলে চটপটি পাবেন ঝালমুড়ি পাবেন কফি বারে সবগুলিতে সব কিছু বাংলাদেশি স্ন্যাক জাতীয় খাবারগুলি রয়েছে এবং ভালো খাবারগুলি রয়েছে তো এই যে কন্ট্রিবিউশনটা ইকোনমিকলি আমাদেরকে কন্ট্রিবিউশন করেছেন এবং কালচারালি আমি মনে করি একটা ব্রাইব্রেন একটা কালচার নিয়ে তারা আসছে এই যে তাদের ইটালিয়ান তারপরে স্প্যানিশ তারপরে তারা পর্যুগল থেকে আসছে বিভিন্ন এলাকা থেকে আসছে ওই কালচারটাও তারা নিয়ে আসছে কিন্তু এখন আমাদের পার্কে আমাদের তো হিউজ পার্কগুলি রয়েছে নিহামে এভরি পার্কে উইকেন্ড হলে আপনি এই যে সামার আসতেছে আপনি দেখবেন সব পিকনিক হচ্ছে চারশো তিনশো লোকজন নিয়ে পিকনিক হচ্ছে তো এই যে কালচারালি তারা অনেক অ্যাক্টিভিটিসও করে যাচ্ছে নিয়ে হামে আমাদের আমাদের কিন্তু কালচার একটা পার্ট অফ আমাদের স্ট্রেংথ হ্যাঁ আমাদের রিচ কালচার রয়েছে সেটা আপনি কিভাবে প্রমোট করবেন এবং কিভাবে আপনি ওয়াইডার কমিউনিটির কাছে এটাকে ধরে তুলবেন সেই জিনিসটা কিন্তু এখন তারাই বেশি অংশ করে যাচ্ছেন তো আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই হ্যাঁ অনেক অ্যাক্টিভ এবং তাদের বাচ্চারা কিন্তু আজকাল অনেক ভালো করতেছে আমাদের স্কুলগুলিতে আমাদের নিহাম আগে কিন্তু টাহামের আপনার স্কুলগুলি ভালো ছিল এখন কিন্তু নিহাম আমরা অ্যাক্সিলেন্ট হচ্ছে আমাদের স্কুলের এডুকেশনগুলি কিন্তু আমি বলবো তাদের জন্যই কারণ প্রত্যেকটা মা বাবা তাদের বাচ্চাদের উপরে ইনভেস্ট করতেছে তাদের প্রাইভেট টিউশনে নিয়ে যাচ্ছে এবং এই যে বলেন যে প্রথমে এসে তারা ইংলিশ জানে না কিন্তু তারা ইংলিশ জানে না বলে তারা এনআফ সাপোর্ট নিচ্ছে স্কুল থেকে তাদেরকে ইন্ডিভিজুয়ালি ওয়ান টু ওয়ান সাপোর্ট দিচ্ছে এবং তারা অনেক সাপোর্ট পাওয়ার পরে তারা কিন্তু ভালো রেজাল্ট করতেছে তো সেটাই কিন্তু তাদের কারণেই হচ্ছে তো আমি সেই জন্যই বলি যে এটা আমাদের একটা প্লাস পয়েন্টও হয়েছে যে ইউরোপ থেকে যারা বাঙালিরা নিহাম চুজ করেছেন তারা নিহামকেই ব্রাইব্রেন করে তুলছেন এবং নিহামে আমরা তাদের সাথে অনেক সময় পার্টনারশিপে কাজ করে বিভিন্ন সংগঠন তারা সৃষ্টি করেছে তাদের সেই সংগঠনগুলিতে আমরা যাই এবং তাদের সাথে পার্টনারশিপ কাজ করে যাচ্ছি আমরা ধন্যবাদ কাউন্সিলার রহিমা রহমান আমরা আসলে অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে আপনার মানে শেষ কিছু বলার থাকলে আমাদের 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 সুপ্রিয় দর্শকদের প্রতি আপনি যদি কিছু বলতে চান অবশ্যই আমার অনেক বলার আছে প্রথমে আমি আবারও ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আপনার কাছে এবং আমার আপনার দর্শকের কাছে দেরি হওয়ার জন্য এবং আমি প্রথমবারের মতন বাংলাদেশি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে কেউ নিহাম কাউন্সিলে ফার্স্ট সিটিজেন এবং চেয়ার অফ দ্য কাউন্সিল হয়েছি অবশ্যই এটা আপনাদের দোয়ায় আপনাদের সাপোর্টে আপনারা সবসময় সাপোর্ট করে গিয়েছেন এবং আশা করি যে আমরা যে কাউন্সিলাররা রয়েছি সেটা কিন্তু শুধু আমাদের কোনো পোস্টের জন্য না আপনাদের কারণেই আমরা কাউন্সিলার হয়েছে আপনারাই বুট দিয়ে আমাদেরকে কাউন্সিলার বানিয়েছেন সেই জন্য আপনাদের যে কোনো দরকারের জন্য আমরা কতটুকু হেল্প করতে পারি সেটা তো আমি বলে গিয়েছি এবং অহিত ভাইও বলেছেন যে আমাদের একটা বাউন্ডারি রয়েছে সেই বাউন্ডারির ভিতরেই আমরা কাজ করতে পারবো তো অবশ্যই আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন আমাদের সাথে আসবেন আমাদের সাথে দেখা করবেন যতটুকু পারি আমাদের এবিলিটির ভিতরে ততটুকু আমরা হেল্প করার চেষ্টা করবো তো আপনাদের সবাইকে আবার ধন্যবাদ জানাই ইসলাম কাউন্সিলার রহিমা রহমান ধন্যবাদ আপনি আসার জন্য আসলে কাউন্সিলার রহিম রহিমা রহমান অত্যন্ত একজন অ্যাক্টিভ কাউন্সিলার আমরা যারা কাউন্সিল আমরা যারা কমিউনিটি থাকি আমরা নিজেকে সেবক মনে করি আমরা আসলে আমরা আমরা কাউন্সিলার বা আমরা এমন বড় নেতা কিছু না আমরা মানুষের জন্য কাজ করার জন্য আমরা কাউন্সিলার হই এবং বারবার মানুষ আমাদেরকে ভোট দেয় এবং আমরা মানুষের কাছে কৃ
আমাদের প্রচেষ্টা কিন্তু কমতি নাই আমরা চেষ্টা করি সব সময় মানুষের জন্য যতটুকু সম্ভব আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা তার সমস্যা সমাধান করার জন্য সুপ্রিয় দর্শক আপনারা যে আজকের অনুষ্ঠান দেখলেন আমাদের কাউন্সিল অত্যন্ত একটা ইম্পর্টেন্ট অনুষ্ঠান আপনাদের এলাকায় কোনো সমস্যা থাকলে আপনার ব্যক্তিগত কাউন্সিলকে গিয়ে কোনো সমস্যা থাকলে আপনারা আমাদের সাথে কথা বলতে পারেন এই অনুষ্ঠানে আপনারা যে জায়গায় আছেন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই এই কামনা আজকের অনুষ্ঠান আমরা এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম